डियर स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल करते हैं वेक्टर मोमेंट्स की एग्जाम्पल है द रेक्टेंगुलर प्लेट ये रेक्टेंगुलर प्लेट है इज पोर्टेड बाय द ब्रैकेट्स एट ए एंड बी एंड बाय अ वायर सी डी ये वायर सी डी है नोइंग दैट द टेंशन इन द वायर इज 200 हंड्रेड न्यूट्रन यहाँ पर जो फोर्स लग रही है जो टेंशन है वायर में वो 200 हंड्रेड न्यूट्रन है डिटर्मिन द मूमेंट अबाउट ए ऑफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वायर एट सी तो मूवमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करना है किसका कौन सी फोर्स का फोर्स एग्जर्टेड बाय द वायर एट सी तो इसको सॉल्व करते हैं मूवमेंट एम ए इसे नोट किया ऑफ द फोर्स एफ एग्जर्टेड बाय द वायर इज ऑप्टेन बाय वैल्यूएटिंग द वेक्टर प्रोडक्ट यहाँ पे हमने मूवमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है और वो है आर सी एज कम्पेयर टू ए विद रिस्पेक्ट टू ए क्रॉस एफ आर क्रॉस एफ होता है तो सबसे पहले हम आर सी स्लैश ए फाइंड आउट करते हैं यानी पोजिशन वैक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट और यहाँ पे इसकी कुछ डोमेंशन बताइए ये जीरो पॉइंट थ्री मीटर है ये जीरो पॉइंट जीरो एट है ये हम जीरो पॉइंट टू फोर है यानी ए और बी का डिस्टेंस और ये जीरो पॉइंट जीरो एट ये डायमेंशन जीरो पॉइंट टू फोर यानी डी इज पर्टिकुलर बाउ जीरो पॉइंट टू फोर मीटर और उसको वाई ट्रैक्शन में लिया गया जबकि ये ओ को जी ट्रैक्शन कहा गया और ये जो ट्रैक्शन है विस पर टू सी ए टू सी ये एक्स ट्रैक्शन है यानी आई ट्रैक्शन तो आर सी स्लैश ए ये बन जाएगा जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर जीरो पॉइंट ये जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर है और ये जीरो पॉइंट थ्री तो इसलिए ये बना जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट मीटर अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं फोर्स की मैग्नीट्यूड बताई गई है जो वायर में है वो है टू हंड्रेड मीटर तो फोर्स फैक्टर के लिए मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट फैक्टर कैसे फाइंड आउट होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड अब आर वेक्टर जो कि सी स्लैश डी है यानी सी का विस्पेक्ट टू डी तो वो आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट थ्री मीटर प्लस जीरो पॉइंट टू फोर मीटर माइनस जीरो पॉइंट टू थ्री टू मीटर के और इसका ये मैग्नीट्यूड सी डी की लेंथ जीरो पॉइंट फाइव है तो सी टी वैक्टर को सी टी की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं यानी आर सी स्लैश डी से डिवाइड करते हैं इनफैक्ट तो ये हमारे पास यूनिट वैक्टर लैम्टा आ जाएगा लैम्टा यूनिट वैक्टर है आर सी स्लैश डी और आर सी स्लैश डी यानी कि वैक्टर ओवर मैग्नीट्यूड तो उसको टू हंड्रेड से हमने मल्टीप्लाई भी करना है तो वो हमारे पास फोर्स वैक्टर आ जाएगा टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया जीरो पॉइंट फाइव और टू हंड्रेड ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये इससे फिर बाद में हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना तो ओवरऑल जी हमारे पास फोर्स वेक्टर आ जाएंगे तो फोर्स वेक्टर आया माइनस वन ट्वेंटी न्यूट्रन आई प्लस नाइन्टी सिक्स न्यूट्रन जे माइनस वन ट्वेंटी एट न्यूट्रन के अब हम इसका मूवमेंट फाइंड आउट करते हैं मूवमेंट क्या होता है आर क्रॉस एफ और आर क्या है मूवमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सी तो इसलिए हमने आर सी स्लैश ए फाइंड आउट किया था वो आर सी स्लैश ए हम यहाँ पर रख करते हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो जीरो पॉइंट जीरो एट और इसके बाद हम यहाँ पे एफ फैक्टर रख करते हैं वो है माइनस वन ट्वेंटी नाइन्टी सिक्स और माइनस वन ट्वेंटी एट ये इसके कॉम्पोनेंट्स हैं और इसको वैल्यूएट करने के थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट पीछे हमने स्लाइड्स पे किया था तो उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास मोमेंट अबाउट ए आ जाएगा मोमेंट अबाउट ए और उसकी क्या वैल्यू आएगी क्या एक्सप्रेशन बना माइनस सेवन पॉइंट सिक्स एट न्यूट्रन प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट एट न्यूट्रन मीटर प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट एट
Thank you.